最初のコーナーは瀬戸ちゃんはい三月は別れの季節、はい、ということでお世話になった人への贈り物何にしようかなって悩んでる方も多いんではないでしょうか,かうちの娘も卒園なんですよね幼稚園がんなんかこうありきたりのものでもなんか嫌かなっていうので悩むんですよねうそうですよねそこで私がですね、はい、贈り物にぴったりな埼玉の一品を探してきましたどうぞ贈り物といえばまずはお花ですよねということでお花といえばコーノスコーノスにありますパンジーハウスにやってきましたどんなお花があるのか行ってみますここパンジーハウスはひな人形と花の町コーノスをアピールするため1988年に夏季では珍しい産地直売所として始まりましたコーノス市で作られた花や観葉植物などの園芸植物を中心に農産物を取り扱っていますまずは佐田平さんとエビちゃん二人への贈り物を選びます。すごい写真だなこれ。もっとこ,れはした<笑>この顔を想像しながら。<笑>うわあいっぱいありますね。でもこれだけあるとどれがいいのかちょっと迷いますね。うん何かお探しですか。ああどうもこんにちは。こんにちは。いや今お世話になっている人にお花プレゼントしようと思ってるんですけど、はい、たくさんあってちょっとどれがいいか悩んでるんですよね。はい、そうですね。うん、まあ見てて、ね、バラですとか、はあはあまあ、カーネーションとかいろいろ取り揃えてございますね。いやいいですね。バラもカーネーションも綺麗なんですけど、まあセクガのコーノスに来ていただきましたから、はい、あちらにおすすめの花がありますので、あ,あそうなんですか。よかったらどうぞ。あぜひお願いします。はい。連れてきていただいたのはパンジーハウスの外の売り場です。おお。綺麗ですね、色鮮やかで。はい、これは、何ですか。これがあの、大きい花の、判事ですね。ほうほうほうはい、で、これが、小さい可愛らしい、ビオラですね。ビオラ。はい。あの、コウノスの柿栽培はですね、はい、昭和二十三年、今から七十年ぐらい前から、始まりまして、うん、一番最初にこちらの。判事が、作られたんですね。あ、はい、あ、だから、判事ハウス。はい、そうです。なるほど。埼玉県はパンジーの苗の産出額が全国一位でもあるんですよでもあれですかパンジーってちょっと贈り物に何かこうあげるっていうイメージがあんまりないかなと思うんですけどえでもあのあパンジーはですねこれから4月5月に向けて大きく成長して花も大きくなって、うん、非常に華やかになりますので長く楽しい、ねはいはいはい、プレゼントにも十分適してますあそうなんですね、はいでもまだ心配ですあの二人に育てられるでしょうか大丈夫です育てられますね佐田さん失礼しちゃうこれ育て方とかって結構大変だったりするんですか全然もう本当に丈夫に育てやすい花ですので、はいうん、あの日当たりの良いところに置いていただいて、うんはい、もう乾いたら水をたっぷり与えてあげると、うん、ぐんぐん育ちますあそのぐらいのポイントでいいんですねそうですね本当に乾いてからたっぷり与えるという感じで日当たり重視です日当たり重視はいじゃあ育て方が簡単なんでエビちゃんにもぴったりですね、まあ、じゃあ暖かくなってくるとちょっと虫とか出てくるんですけど、うん、それでようやく終わりということですのでなるほど、はい、じゃあ虫があんまりこう出る前にこの時期楽しめるっていう、はいね、そこでちょうど終わりになりますから、ね、じゃあ虫が苦手な佐田平さんにぴったりですねそうと決まればパンジー選びですさまざまな色と形のパンジーがあります佐田平さんエビちゃんを思い浮かべて選びますよなんか怖いですね。確かに。本当にちゃんと選んでくれる？本自由人というか、天真爛漫なんです、ね。なるほど。したらもう大輪のパンジーでドーンと。あ、パンジードーンって感じがいいですね。はい、なんかこう色が変わったりしてますね。複色でね、二色咲きとか。これもなんか素敵だな。これをじゃあまずあ,あちらにちょっと変わった。うんいちご色のへえいちご色かわいらしいですねじゃあこれもいきましょう大きい方とかこの辺その辺あこれこれもいいかもしれないですねこれがいいかもしれないはいはいということで選びましたじゃあ藤沢さんこれをちょっとラッピングということでよろしくお願いしますはいわかりましたじゃあラッピングさせていただきますはいラッピングをしてもらって完成品はスタジオでお見せしますお楽しみやいやかわいいですねうん,うんあとは師匠か
いやー埼玉応援団に入ったお祝いもまだ特にしてませんからねでもなんかありきたりなものはお祝いで渡したくないんだよな何がいいでしょうかねおこちらで、ね、何かいいもの見つかるかもしれないですねちょっと行ってみますこちらは小川町にある埼玉伝統工芸会館埼玉県指定の伝統的手工芸品20産地の30品目がすべて展示され製作工程などを学べる施設ですおーすごいわあすいませんはいいらっしゃいませこれは今和紙ですかそうですねこれがあの昔から伝わる和紙の敷き方の流し拭きっていいましてねここ小川町はもう1300年ぐらい前からですね、はいえー、こういう和紙式が行われてたんですねああ長い歴史があるんですねそうなんです昔ながらの紙すきを行っていたのは埼玉県伝統工芸士の若林さんです小川和紙の技術を守り魅力を多くの人に伝えていますちょうどねこれと同じやり方でちょっとサイズはちっちゃいんですけどね、はい、流し好きの体験ができますので、はいはい、どうですかせっかくいらっしゃったんで、はい、いいですか体験してみてああじゃあせっかくはい、はい、ありがとうございますお願いいたしますはいお願いします何か師匠の贈り物のヒントになるかもと思い若林さんに和紙について教えてもらいました、えー、まずですね和紙の材料となるものはですね構造っていいます構造クワガの植,植物なんですねこの皮が和紙の材料として使われるあ皮の方が、ねはい、皮の方がですねなるほど洋紙と和紙の決定的な違いっていうのはここにあるんです洋紙っていうのは大木を切り出してきて中の繊維質の弱いところを砕いて紙にしてますから弱い紙になっちゃう、うんはい、和紙っていうのは表の繊維質の強いところだけを使って丁寧に処理して仕上げていきますので強い紙になるんですねなるほど、はいそして紙すきのコツを聞いて早速挑戦ですではやってみたいと思います、うん、はいよいしょはいこの感じで上手ですねこれ大抵の人がやるとめくれちゃうんですえそうなんですうまい方ですか岡田国そうです上手の方ですえ、はい、このすくい上げた時に前の重ねた部分がめくれてしまうそうですめくれた方が良かったですね僕まあ絵面的には<笑><笑>なんて言いながら出来上がった和紙がこちらちょっと分かりづらいかもしれないですけど綺麗に、はい、実にあの素敵な和紙が本当ですかうわちょっと向いてるかもしれないですね僕そうですね、はい、花などで模様をつけて乾燥させて完成しましたこちらですね綺麗だけど本来の目的忘れてないんですか<笑>いやいやいや大丈夫ですなんかプレゼント<笑>ちょっと作業しながら気になったんですけど、はい、あれは何ですか,か細かい名刺状の、はいはい、これは名刺なんですね名刺はい地元の構造で 100% で作り上げている名刺なんですね、はい、これで名刺が和紙でできるんですか、はい、通常の用紙みたいに印刷してバサバサ切っちゃうっていう味気ないもんではなくて、うん、あの和紙の中では耳付きっていうんですけども、はいえー、ちゃんと口がある一枚一枚綺麗にできてる名刺ですね。えーはい、じゃあこれ切らずに、そうですね。一個一個作っていく。はい。あ、これいいですね。<笑>そうですね。はあ、小川和紙の名刺はこだわりのある人や営業のお仕事など名前を覚えてもらうために使うという人もいます。ということで師匠への贈り物は名刺にしました。名刺のデザインについて真剣に相談しましたよ。じゃあ,あぜひ、はい、この、はい、今時埼玉っていうか番組のそうですねこれをデータでこう入れたりもはいできますできるんですか、はいはい、大丈夫ですじゃあこれはぜひ入れたいな、はい、じゃあ,あのそのプレゼントしたい方が、はい、三遊亭楽勝っていう役、はい、岡さんなんですね,、はい、ですねなのでちょっと雰囲気は、はい、ちょっと和風な感じにしたい和風な、はい、和な感じで、はいはい、そうですね完成品はスタジオでお見せします。楽しみですね。楽しみです。いやー、いい贈り物選べたな。残るはあと一人
ですね。うん、どうもう一やってきたのは富士見野市にある昭和44年創業のハンコの昭和堂です二代目の二見義雄さんは市役所が行う印鑑登録の誤字解析などの相談にも対応しているこの道28年の印鑑の手彫り職人です当店はすべて手仕事で、はいはい、あのー。お掘りしますであの今実際ハンコ屋さんっていうのが少なくなってきて、うん、ほとんどが機械化、うん、機械彫りそうですよね新成人や新社会人結婚した人などへ送り一生ものにされる印鑑だからこそ手彫りの印鑑がいいそうです手彫りのこう良さっていうのは何ですかね、まあ、一つ言うと同じものはないってことよく送られる時に縁起よく彫ってほしいっていう、まあ、一生懸命気持ちを込めてお彫りしますのでああ、ねはい、お名前の方ちょっといただけますでしょうかあそのお送る相手のそう彫るお名前のねわかりましたはいおフルネームでそうですねはい、はい、分かりました誰誰せ瀬戸武雄様あそうなんですはい、はいというわけで僕の印鑑を作ってもらいます、えー、自分への贈り物だったんですかそうなんです、えーねえー、二見さんはですね印鑑を作りに来る人と話をしながらリラックスしてもらいどんな印鑑が必要かを確認するんです、えー、自覚なんかも見ることができてそうなんだいろいろと説明してくださいました、えー、瀬戸武雄よりも、はい、瀬戸桁男の方がいいか<笑>桁尾の方がいい。あのまああの冗談はねさておいてね。冗談だったんですね。<笑>本気でちょっと考えましたもん。桁尾にした方がいいのかな。このように冗談を交えながら相手のニーズに合わせて作っていくそうです。あなんか良さそう。あすごい。こちらが今回掘っていく印鑑です。せっかくなので、手彫りの様子を見せていただきました。うわー、なんか細かい作業ですね。そうなんです。すごいな。え、背の字だけでも彫ってみる、はい、直線だから。はい。ね、一番やりやすそうです。印鑑彫りに挑戦します。生徒さんのだから。<笑>なるほど、僕のですよね。<笑>うん、黙々とやっちゃいますこれやっぱり印鑑彫りは大変でしたこれは難しいやっぱ職人技ですねこっからがハンコの面白いとスピードを求めている人には素早く何か大きな決断をする人にはそれがうまくいくように願って作り最後に綺麗と言わせたら勝ちと二見さんは語っていました。仕上げをよろしくお願いします。はい、かしこまりました。はい、楽しみにしてます。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、送る相手のことを思いながら、こう。贈り物を選ぶっていうのはいいですよね。いやー、今回選んだ贈り物はどれも。本当にこう大切な人にあげたくなるような一品でしたよね早くみんなに渡したいなあとハンコも楽しみいろいろ探してきたねそうなんです行ってきましたということでではまずハンジーですねこちらはいこちらがまずですね佐田平さんにコンセプトは新婚ということでたくさんの花が咲いていますいいですねそしてこっちはエビちゃんに、はい、コンセプトは天真爛漫、えー、いい言葉だね、はい、自由人ですからパンジードンパンジードンでしたね、はい、いや苗をこうやってプレゼントって素敵ですね,、えー、すですねしかもほらいろんな形とかね、うん、色があって綺麗ですね、えー、ですこちらはパンジーハウスでラッピングしてもらったものなんですけれども、はいうん、これをプランターに移してまた長く楽しむこともできるとね,ねまた育てやすいっていうのがいいですね,いいですねはい。ということで次がですね、はい、名刺こちら師匠にお、はい、ありがとうこちらでございますす,すごい見てこれ、うん、何枚あるのこれで100枚あこれで100枚なんだ、ねはい、うわー、うん、い
なこれすごい、うん、がなんか嬉しいね、はい、落語にぴったりじゃないこれそうですね落語があってあの雰囲気ぴったりですねこれ配って番組の宣伝しますんでそうですね<笑>ぜひとも最後も皆さん頑張りますはい。<笑>そして、はい、そしてこちらが自分へのプレゼントということで、こらこらこらこらでございます。<笑>こちらすごいかっこいいデザインですよねこれ。綺麗。はい。いいね。芸術品と言ってもいいんじゃないかっていうぐらいの印鑑でございました。なんか埼玉には贈り物にぴったりの一品たくさんあるんだね。そうですね。はい。選ぶに困りますね。はい。<笑>ぜひ皆さんもねプレゼント送ってみてください。はい、えー、続いてはビクリピックアップです。えびちゃん。はい、お伝えします。埼玉県に関する先週から今週にかけての出来事をお伝えするウィークリーピックアップまずはこちらの話題マラソンの日本記録を16年ぶりに更新した寄居町出身の設楽優太選手が今月13日上田知事を表敬訪問しました現在は狭山市の本田陸上競技部に所属する設楽選手は先月25日の東京マラソンでこれまでの日本記録を5秒更新する2時間6分11秒で2位入賞を果たしました訪問を受けて上田知事は快挙を成し遂げられて私も嬉しい限りですと設楽選手の大記録を称え埼玉県体育賞会長特別賞を贈りました埼玉県体育賞会長特別賞はスポーツ界で優秀な成績を収めるなどした個人や団体に贈られる賞でこれまでに夏の甲子園を制した花咲徳春高校やウェイトリフティングの三宅博美選手らが受賞しています、まあ、受賞されたことは嬉しいことですしまたこれからも頑張っていきます、まあ、今はまあ体を休めて、まあ、そこからまあ目標を決めてやっていきたいです。続いてのピックアップはこちら七分寺に春を告げるお祭りが行われました年が明けてからの秩父地方で最初に出汁が出る祭りが山田の春祭り絢爛豪華な三代の出汁が秩父市の常持ち神社に集まり祭典が行われました。この後、三代の屋台や傘鉾は、軽妙な屋台林を響かせながら。秩父寺に繰り出し、春の訪れを告げていました。この祭りをきっかけにして、秩父地方は本格的な春の観光シーズンを迎えます。以上、ウィークリーピックアップでした。今時埼玉、今玉。わあ。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ついでのコーナーは佐田平さん。はい、えー。埼玉県内で徐々に増え続けている空き家の問題についてお伝えします。まずはこちらをご覧ください。こちらは2013年に調査された県内の空き家の推移と予測のグラフですが2013年の時点では県内の住宅はおよそ327万戸ありそのうちおよそ35万戸全体の1割以上が空き家だったんですそして今後空き家の数は高齢化や人口減少などで年々増えていくと予測されていて2033年には住宅全体の2割以上が空き家になると見込まれているんですなんだろうこの人が住まなくなった家にはこの建物の倒壊ですとか火災とかねこのさまざまな問題がありますからなんか解決方法はないんですかね、えー、そうなんです、うん、そこで空き家対策に力を入れている県内34の市町村では空き家の賃貸や売買を希望する人そして空き家の利用を希望する人にインターネットで物件を紹介する空き家バンク制度を設けていますこれは空き家を減らす目的のほかに地域ごとにさまざまな空き家の活用方法で地域活性化にも取り組んでいるんです埼玉県西部に位置する緑豊かな自然が特徴の秩父地域こちらには程よく近い田舎で暮らそう近い中秩父をテーマに
秩父市や横瀬町など5つの市や町の空き家を紹介している秩父空き家バンクがあります空き家っていうものはすごく多いんですねこの地域もねでそれと同じようにものすごく人も減ってるんです秩父地域の人を増やしたいというのが一番の目的空き家バンクでこの地域を元気にしたいそんなためにですね空き家を使わせてもらって少しでもこの秩父地域に人が増えればいいなと秩父空き家バンクの物件はホームページで探してから現地視察を経て契約となります個人同士の売買なので消費税がかからないことが特徴なんです。こちらは横瀬町でかつては別荘地として栄えた地区地区25年の木造住宅には秩父空き家バンクを利用して暮らしている家族がいますたくさんの犬と一緒に暮らしている細野さん一家長女のまゆちゃんの喘息を和らげるために東京から横瀬町に移住しましたもともとね犬連れて遊べるとこがたくさんあるっていうのは気に入って通ってきてたので娘の体のこととあと犬が大勢大勢というかたくさんいるので一緒に遊びに行ける場所がたくさんあるということで、はい、聞きました細野さんは2年前に移住してきた際秩父市内に飲食店福来る食堂を開店し今ではテレビや雑誌に取り上げられる人気店になっているんです。そこには秩父空き家バンクの担当者による心遣いが大きく影響したといいます地元のお店を教えてくれたりしたりしたこともありますし地域との関係性を築くきっかけを設定して作ってくれた感じですここでの暮らし方のすべてを教えてくれた空き家バンクの不動産屋さんかな嫌いになってほしくないんですよ秩父を。だから秩父って入りづらいよね生活しづらいよねって思ってほしくないので秩父が好きで来たその人たちがもっと好きになってほしいそうなってほしいなっていう考えなんですよ続いては飯能市の緑豊かなところにある住宅街地区21年のこちらの物件は飯能市が取り組んでいる飯能市空き家バンクで紹介されていました。奥津さん一家はマイホームを持ちたいと考えこちらの物件を購入し今月末からこちらで暮らす予定ですまず反応市役所の,あのシステムということで信頼があるということが第一にありました第二番目にまあリーズナブルなあのお値段があったということがありますそして第3番目なんですけれども私の勤めが飯能市にありましてまた私の長女が私の勤めている学校に中学1年生で入学したということがありましたので反応がいいなとそのように思いました飯能市空き家バンクも秩父と同じくインターネットで物件を探してから契約となりますまた販売価格もリーズナブルなんですもうすぐここに越してくる奥津さん家が広くなることや自然豊かな場所で暮らせることが楽しみだと言います子どもたちにとっても自分の部屋が持てるということでとても喜んでいますし生き生きと生活できるような暮らしが持てるんではないかと期待しておりますこちらは埼玉県東部に位置する越谷市越谷市にある NPO 法人が運営している越谷市空き家バンクは個人を対象とした物件の斡旋は行わず地域ふれあいサロンや子育て支援サービスなどの施設を作る目的を持った団体に空き家を紹介しているんです越谷市の大里東地区にある地区およそ50年の住宅みんなの家。この地区で暮らしている一人暮らしのお年寄りが外出する機会を作りたいという思いから設立したといいます。六十歳以上は五十パー以上なんですけど、あの一人暮らしの方っていうのが百歳ぐらいありまして、その方が一軒の家の中でじっとしているよりはみんなと集まっておしゃべりできる場所ができればいいなと思って作りました
これまで大里東地区では自治会館が地区の端にあり家から遠くて行けない高齢者がたくさんいましたそこで3年前地区の中心にみんなの家を作ったことで誰もが気軽に立ち寄れるスポットになると期待されています建物の改装はボランティアの学生や子どもたちとともに大里東自治会によって行われましたまた越谷市空き家バンクを運営している越谷市住まいまちづくり協議会には建築士も在籍していてリフォームのアドバイスもしてくれるんですここを建てるのに、えー、自治会の方では一切お金出さずに一級の建築士の方とか紹介していただいて無事に作れることができました将来的にはですね近所の方が大人も子どもを自由に立ち寄れるようなそういう場所にしたいなと思ってですねオープンスペースといいますか人と人とのつながりをねあの一番大切にしたいと思ってるんで、えー、常にみんなが顔合わせるようなこの話しかけられるような楽しい街図を作っていきたいなと思ってます。なんかこの空き家の問題を逆さにとってかえってこの地域の活性化につなげるっていうのはすすごく魅力的ですね本当にそうですよね、この値段の安い空き家バンクにしかない物件もあるということで、本当にこれから大きく注目されそうなシステムです、ねねうんはい、なんかこう、憧れのマイホームね、現実味が増してきますね,ねそうだ、やっぱマイホームだよね、庭、ね、があってさ、犬も飼えてさ、うん、広いとこ、ね、自然が豊かでいいですね。えー、続いてはプレゼントです瀬戸さんお願いしますはい今週のプレゼントは最初のコーナーで僕がお邪魔した富士見野市のお菓子です富士見野市の洋菓子店パティスリードゥスイーツの皮越え芋のほっこり感と素材の良さを最大限に引き出した富士見のスイーツポテトなどのセットを3人の方にプレゼントしますあがきに必要事項番組のご意見ご感想をお書きの上ご覧の宛先までお送りください締め切りは20日火曜日ですファックスまたは県のホームページからもご応募いただけますたくさんのご応募お待ちしています